ரசீலாவை கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் முதலாவதாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஏற்றுதலுக்குரிய சுனச்சம்மா பெரிய இயக்கத்தினுடைய நிறுவனர் தலைவர் வைரல் பெரியா பெண்கள் அரபு கல்லூருடைய முதல்வர் டாக்டர் எம் ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி ஹசரத் அவர்களையும் நம்முடைய இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக்னுடைய தேசிய தலைவி மறைந்த சிராஜுல் மில்ல ஆகா அப்துல் சமத் சாஹிப் அவர்களுடைய புதல்வி இந்த மீலாதி விழாவுக்கு எனக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்த மாபெரும் தலைவர் இந்த மீலாதி விழாவிலே முதல் முதலாக அவர்கள் தான் அந்த மௌண்ட்ரோடில் இருக்கக்கூடிய கொடியை ஏற்றி வைத்து துவக்கி வைத்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே முப்பது வருடங்கள் கழித்து அவருடைய புகழ்வி அந்த கொடியை ஏற்றி வைத்து விட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்றார்கள் அலமதுல்லா நம்முடைய சிந்தனை செம்மல் சிராஜன் மில்லத் அவர்களுடைய புகழ்வி ஹாஜியானி பாத்திமா முசஃபர் அவர்களுடைய சிறப்புரை இந்த சமுதாயத்திற்கு அறிவுரை அவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிக்க வருகிறார்கள் கீழக்கரை அமிதியா ஸ்கூலை சார்ந்த ஆசிரிய ஆசிரியை எனது மச்சி நூர்ஜஹான் டீச்சர் அவர்கள் பாத்திமா முசஃபர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள் என்னுடைய என்னுடைய மச்சி அவருடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்திய முஸ்லீம் லீக்னுடைய தேசிய தலைவி அறுபத்தோராவது மாமன்ற உறுப்பினர் கல்வி நிலைக்குழ நிலைக்குழு தலைவரா இருக்காங்க சென்னை மாமன்றத்துல அன்புடையோனும் உயிரினும் மேலான கர்மணி நாயகம் சல்லாஹு அலிஸ்லாம் அவருடைய பெயரால் சிறப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து அன்போடும் பண்போடும் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய ஒரு முஸ்லீம் லீக்குடைய அருமை சகோதரர் சிராஜன் மிலத்துடைய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கமாக என்று நாங்கள் கருதக்கூடிய அருமை அண்ணன் அல்லாஜ் ஷேக் மதார் ஆமீரி சாஹிப் அவர்களே மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய தலைவர்களே குறிப்பாக என்னுடைய மரியாதைக்குரிய கண்ணியத்திற்குரிய உஸ்தாத் அவர்கள் மௌலனா மௌலவி ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி சாஹிப் அவர்களே இந்த அரங்கத்தில் எனக்கு முன்னால் உரையாற்றிருக்கக்கூடிய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முக்கிய தலைவர்களே சகோதரர்களே இந்த அரங்கத்தை கண்ணியத்தோடு சிறப்பாக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த என்னுடைய இதய காணிக்கை அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்காது எல்லாம் உங்கள் அல்லா சுபான தல்லாவுடைய சலாமத்தும் ரஹமத்தும் வரக்கத்தும் உங்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக கண்மணி நாயகம் செல்லா வலியசனுடைய பெயரால் ஒரு அரங்கம் இந்த அரங்கம் வந்து அவங்க பெயரால் நடக்க வேண்டும் என்பது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு ஒரிஜினலா வந்து இன்னைக்கு ஏழாம் தேதி அன்னைக்கு நம்முடைய பற்றோ சோகத்தில் என்னவர்கள் ஒரு இலக்கிய விழாவை நடத்த வேண்டும் என்று தேதி சொல்லி இருந்தாங்க அலமதுல்லா அது இலக்கிய விழா வந்து இன்னைக்கு கண்மணி நாயகம் சிலாசனுடைய தமிழ் இந்த தமிழ் மொழியில் கொண்டாடக்கூடிய இலக்கிய இஸ்லாமிய விழாவாக மதங்களையும் மனிதர்களையும் மனிதாபிமானத்தையும் நிலைநாட்டக்கூடிய ஒரு விழாவாக அல்ல திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கோம் ஆக அந்த பெயரால் நம்முடைய அண்ணன் ஷேக் மதார் அண்ணன் அவர்கள் நடத்த வேண்டும் என்று அல்லாவுடைய நாட்டம் அலமது இல்லா அப்ப அரங்கம் ஏற்றது ஒரு காரணத்துக்காக அந்த அரங்கத்தை வந்து யார் நடத்த வேண்டும் என்பது அல்லா சுபான் அவத்தால இன்னைக்கு இவங்க மூலமாக இந்த வேலையை வாங்கியிருக்கிறான் அதற்கு நம்முடைய அன்புக்கும் மரியாதைக்கும் ஒரே சங்கைக்குரிய ஆலின் பெருமக்கள் 
அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய என்னுடைய உஸ்தாத் அவங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவிகள் மாணவர்கள் இருக்கலாம் அதுல ஒரு அங்கமாக நானும் இருந்தேன் இந்த மார்க கல்வியே ஒரு ஆலிமா பட்டத்தினுடைய ஆரம்பத்தை கைவல் பரியா பெண்கள் அரபி கல்லூரியில் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒரு மாணவியாக இருந்து நானும் படித்தேன் என்கிற அந்த செய்தியை அலமதுரிகளா அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க இல்லையா அலமதுரிகா நாங்க யாரும் மாணவிகள் மறப்பது கிடையாது ஆசிரியர்கள் நிறைய மாணவர்களை உருவாக்குவாங்க ஆனா எல்லா ஆசிரியர்களும் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஆசிரியர் பேசியிருக்காரு நல்ல அருமையான கருத்துக்கள் எடுத்து வச்சாங்க அலமதுல ஒரு ஆசிரியர் ஒரு உஸ்தாதிக்கு எதிரில் நின்று பேசக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அதுவும் கண்மணி நாயகம் செல்லாலிசனுடைய பெயரால் நடக்கக்கூடிய ஒரு மேடையில் எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வருவதற்கு முன்னால் வந்து கிரீம்ஸ் ரோட்ல நம்முடைய மகளிர் அணியினுடைய மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் சரோஜி ரைத்தூர்மா இருக்கிறாங்க சாஹிப் நன்சியார் இருக்காங்க நம்முடைய ஷேக் மதாரனுடைய அகலிய அருமை வாழ்க்கை துணைவியார் இருக்காங்க நாங்க எல்லாரும் எங்களுடைய ஒரு பெரிய பாக்கியம் அல்லா சுபான் காய்சபை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீகின் சார்பாக மகளிர் அணி உருவாக்கப்பட்டு அலமதுல்லா நாங்க எல்லாம் ஒரு அங்கமாக சேவை ஆக்கி கொண்டிருக்கிறோம் தாய்சபையினுடைய கொடியை பச்சிலம் திரை கொடியை கிரீம்ஸ் ரோட்ல அதை ஏற்றக்கூடிய ஒரு அருமையான பாக்கியத்தையும் நீங்க உருவாக்கி தந்தீங்க முப்பத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே அந்த கொடி கம்பம் நாட்டப்பட்டு நம்முடைய முன்னாள் தலைவர்கள் எல்லாம் அந்த கொடியை ஏற்றிருக்கிறாங்க என்னுடைய மறைந்த தந்தையா ராஜலிம் ஆகா அப்துல் சமத் சாஹிப் அவர்களும் அந்த கம்பத்தில் கொடியை ஏற்றினாங்க இன்னைக்கு நம்ம ஏற்றும் பொழுது சும்மா சாதாரணமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக நாங்க கருதல இது அல்லா சுபானுக்கால நம்ம கொடுத்த மிகப்பெரிய பாக்கியமாக நாங்க கருதுறோம் அல்லா அதை பொருந்திக் கொள்வானாங்க இன்னைக்கு மகளிர் அணியுடைய அங்கமாக எலும்பூர் சென்னை சென்னை மாநகராட்சியினுடைய அறுபத்தி ஓராவது வார்டனுடைய அஹ் உறுப்பினராக பிரதிநிதியாக தாய் சபையினுடைய ஏனி சின்னத்தில் சென்னையில வந்து ஒரு சீட்டு கிடைக்கப்பட்டு அந்த ஏனி சின்னத்தில் வெற்றி பெற்று அலமதுல்லா எல்மோருடைய வார்டனுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக மாநகராட்சியில் செயலாற்றக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அல்ல வழங்கியிருக்கிறார் அதுக்கு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய முதலில் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய மரியாதைக்குரிய கணவர் அல்ஹாஜ் முசஃபர் அகமது சாஹிப் அவர்கள் எல்லா விஷயத்துக்கும் வந்து ஆங்கிலத்துல பிஹைண்ட் எவ்ரி சக்சஸ்ஃபுல் மேன் திரு உமன் சொல்லுவாங்க இங்க வந்து அல்ல எனக்கு அது மாற்றி கொடுத்திருக்கிறான் அவர்களுக்கு நன்றியை சொல்லி வராங்க நம்முடைய தாய் சபையினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அபுபக்கர் சாபா வந்திருக்கிறாங்க மாநில செயலாளர் இப்ராஹிம் மக்கி சாபா வந்திருக்கிறாங்க ஷேக் மதாரன் அவர்கள் சார்பாக அவர்களை வரவேற்று உங்களின் சார்பாக அவர்களை வரவேற்றவர்களாக நம்முடைய அறுபத்தி ஓராவது வார்டு என்னுடைய பகுதியில் பக்கபலமாக இருக்கக்கூடிய சகோதர முகமது ரஃபி சாப் அவர்களையும் தலைவருடன் இருக்கக்கூடிய முகமது ரஃபி ரெண்டு ரஃபிகளும் ரொம்ப முக்கியமான ரஃபிகள் நம்முடைய முஸ்லீம் லீக்ல அலமதுல்லா அது அன்புக்குரியவர்களே என்னை வந்து பேச அழைப்பதற்கு முன்னால் அண்ணன் சொன்னாங்க பெண் அடிமையை வந்து விளக்கிய மாணவி அப்படின்னு சொன்னாங்க சுமான் அல்ல அதை வந்து அது எனக்கு பேசுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நிச்சயமாகவே அல்லாவுக்கு நன்றி சொல்றேன் இது வரும் வார்த்தைகளால் மட்டுமல்ல சில இடங்கள் எல்லாம் வந்து பெண் இனவாதிகள் பேசுவாங்க பெண்ணுடைய முகூர்த்தத்தை பத்தி பேசுவாங்க பெண்ணை வந்து நாங்க வந்து கடவுள்களாக வணங்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரஸ்வதி என்னென்னமோ பேரை எல்லாம் அவர்கள் வைத்திருப்பது லக்ஷ்மி சரஸ்வதி முக்கியமான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் பெண்ணுடைய பேரை தான் நாங்க வச்சிருக்கோம்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த அந்த மதங்களில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில அவருடைய வேதங்களை கூட பெண்கள் ஓத முடியாது அவர்களுக்கு மாதவிடாய் வந்து விட்டார்களோ வீட்டுக்கு விளக்கு என்று தான் பேர் அவங்க வீட்டை விட்டு விளக்கி வச்சிருவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஐயாமல் ஜஹீலியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறியாமை காலகட்டம் அறியாமை அந்த அறியாமை காலகட்டம் ஐயாமல் ஜஹீலியாவுடைய ஒரு உச்சகட்ட சம்பவமாக எடுத்துக்காட்டாக எது இருந்தது என்றால் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பது அல்லா சுபானோ தல திருமறை திருக்குறள் அல்ல அதை பதிவு செய்யறான் அவர்களுக்கு பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தது என்றால் அவர்கள் தலை குனிந்து விடுவார்கள் அவமானத்தால் தலை குனிந்து விடுவார்கள் அவர்கள் முகநாள் கருத்து விடும் அந்த பெண் பிள்ளையை வந்து உயிரோடு வைப்பதா அல்லது புதைத்து விடுவதா என்று அவர்களுடைய மனதில் வரக்கூடிய எண்ணங்களை பற்றி எல்லாம் அல்லா சுபானோ தல பதிவு செய்யறான் நியாய தீர்ப்பினருடைய அடையாளங்களை பற்றி எல்லாம் அல்லா சொல்லும் பொழுது அதனுடைய ஒரு அடையாளமாக அல்லா சொல்றான் உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட பெண் பிள்ளையிடம் கேள்வி கேட்கப்படும் நீ எந்த தவறுக்காக நீ உயிரோடு புதைக்கப்பட்ட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெண் பிள்ளைகள் அந்த அளவுக்கு வந்து நடத்தப்பட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் தான் அல்லா சுபானோ தலா எக்கரா விஸ்மி ரபிகல் அஜி கலக் கலகல் இன்சானம் என் அலம் எக்கரா ரப்புகல் அக்கரம் அல்லசி அல்லமா பில் கலம் அல்லமல் இன்சானம் அலம் யாலம் அண்ணன் நாசர்ணன் வந்து கல்வியை பத்தி சொன்னாங்க
அப்ப அந்த காலகட்டத்தில் அல்லா சுபான மனிதர்களுக்கு வந்து கல்வி இருக்கணும் அவதான் அறிவுடையவனாக ஆவான் அப்படின்னு வலியுறுத்திய காரணம் பெண்கள் ஆண்கள் மத்தியில விதாசம் கிடையாது பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தாலும் ஒரு பாக்கியம் என்று அல்லா சுபானோ தால கர்மடி நாயகம் மூலமாக அறிவிக்க வச்சான் எந்த வீட்டில் பெண் பிள்ளைகள் கிடைக்கின்றார்கள் அந்த வீட்டில் என்னுடைய சலாமை சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க கர்மடி நாயகம் சலாலிசன் சொல்றாங்க எந்த வீட்டில் மூன்று பெண் பிள்ளைகள் பெற்றெடுத்து அவர்களை நல்ல விதமாக வளர்க்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கம் வாக்களிக்கப்பட்டிருக்கு அவர்கள் நெருக்கத்தோடு என்னோடு இருப்பாங்க அப்படின்னு அப்போ உடனே ஒரு நபித்தோழ நம்மள மாதிரியா சுகான் அல்ல அவர்கள்தான் பாக்கியசாலிகள் நபித்தோழர்கள் ஒன்றை கேட்டார்கள் என்றால் உடனே கேள்வியை கேட்பார்கள் கண்மணி நாயகம் சலாயசன் கிட்ட ஒரு நபித்தோழர் இருந்துச்சு கேட்கறாங்க யாரோ சூழல ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றா மூன்று பெண் பிள்ளைகளை பற்றி நீங்க சொன்னீங்க ரெண்டு பெண் பிள்ளையை பெற்றோம்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆசை பெண் பிள்ளைகளை நம்ம ரெண்டு தானே பெற்றிருக்கோம் மூணு பெண் பிள்ளைகள் சொன்னாங்களே அப்ப கண்மணி நாயகம் சலாயசன் சொல்றாங்க ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்களுக்கும் கூட அப்ப இன்னொரு சாபி கேட்கறாங்க யார சொல்ல ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை பெற்றிருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பெண் பிள்ளையை பெற்றவருக்கும் கூட அப்ப பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பது உங்களுக்கு சொர்க்கத்துக்கு வழிவகுக்கும் என்று கண்மணி நாயகம் சலாயசன் அறிவித்தார்கள் இதை விட பெண்ணுடைய அடிமை தனத்தை விளக்கக்கூடியவருக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்ல முடியும் தர்பாரில் உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஒரு நபித்தோடர் வந்து தன்னுடைய மடியில் தன்னுடைய ஆண் பிள்ளையும் கீழே பெண் பிள்ளையும் உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஆண் பிள்ளையை வந்து வாரி அணைச்சுக்கிறாங்க அவர்களை பார்த்து கண்மணி நாயகம் சலாயசன் சொல்றாங்க அல்லாவுக்கு அஞ்சு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு பிள்ளைகளோட அனிதமாக நடந்து விடாதீர்கள் மடியில ஆம்பளை பிள்ளையும் கீழே பொம்பளை பிள்ளையும் வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க வித்தியாசம் காட்டுறீங்களா ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில வித்தியாசம் காட்டக்கூடாது மகன் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல மகளும் முக்கியம் என்று சொன்னார் தாயின் காலடியின் கீழ் சொர்க்கம் என்று சொன்ன மார்க்கம் நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கம் அன்பு பார்வையோடு மரியாதை பார்வையோடு அவர்களை பார்க்கின்றாரோ பாசத்தோடு பார்க்கின்றாரோ அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜினுடைய பாக்கியம் பெற்றோர்களை பார்ப்பது அதிலும் குறிப்பாக தாயினுடைய பணிவிடு இந்த பெண் அவள் அவளமாக ஒரு ஒரு மோக பொருளாக ஒரு போதை பொருளாக மிருகங்களை விடவும் மோசமாக நடத்தப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட அறிவிப்புகள் வருது அது வெறும் அறிவிப்பாக மட்டுமல்ல கண்மணி நாயகம் சலாஜ் மக்கள் வாழ்ந்து காட்டினாங்க இன்னைக்கு பல ஷோக்கள் நடக்குது நீ நான் போட்டியை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆம்பளை பெரியவனா பொம்பளை பெரியவனா கணவன் பெரியவங்களா மனைவி பெரியவங்களா பெண்கள் கிட்ட சொல்லி கொடுக்கப்படுது முந்தானையை போட்டு முடிச்சு போட்டு கணவனை அடக்கி வைக்கணும் ஆண்கள் கிட்ட சொல்லப்படுது எவன் ஒருவன் மனைவி கிட்ட வந்து தன்னுடைய கோபத்தை காட்டுறனா கையை நீட்டி அடிக்கிறான் அவன் தான் ஆண் மகன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டப்படுது அதற்கு மத்தியில நம்முடைய கண்மணி நாயகம் சராசி அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் ஒட்டகத்துக்கு மேல வந்து அன்னை ஐஷா நகர்ல அவங்களுக்கு ஏற போறாங்க அப்ப ஒட்டகம் உயரமா இருக்கு இவங்க வந்து சின்ன வயசு தான் அவங்களுக்கு ஏற முடியல அப்ப கண்மணி நாயகம் சராசி அவர்கள் இப்ப எல்லாரும் வந்து உமன் லிபரேஷனை பத்தி பேசுறோம்ல சும்மா வார்த்தையால தான் ஆனா அவங்க என்ன செய்யறாங்க பாருங்க சுகான் அல்ல ஈரோலகத்துடைய சர்தார் அல்லாவுடைய ஹபீப் கண்மணி நாயகம் சலாலிஸ் அவர்கள் அன்னை ஐஷா கிட்ட போய் அங்க கீழே அமர்ந்து தன்னுடைய கையை வைக்கிறாங்க என்னுடைய கையின் மீது காலை வைத்து நீங்கள் மேலே இருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஈக்வாலிட்டி இன்னைக்கு ஈக்வாலிட்டி பத்தி பேசுறோம் ரைட்ஸ பத்தி பேசுறோம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் பத்தி பேசுறோம் ஆனா சும்மா வார்த்தைகள் அதுல வாழ்ந்து காட்டியவர்கள் கண்மணி நாயகம் சலாலிஸ் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட முகப்பர் அந்த அன்பு அந்த அரவணைப்பு அவர்கள் மீது காட்டக்கூடிய அந்த பறிவு அவர்களோடு சிரித்து பேசக்கூடிய அந்த விஷயம் பெண் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விளக்கு இன்னைக்கு மனைவிமார்களை பார்த்து பேசுவது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு வீட்டுல கணவன் உள்ள வராங்க மனைவிகளுக்கு தெரியவது கிடையாது எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல தான் பாத்துக்கிறாங்க அரியூ ஹோம் எஸ் அப்படின்னு அங்கன்னு பதில் வருது யுவான் டின்னர் ஓகே கூட இல்ல கேன்னு பதில் வருது இங்க இது அப்ப அவங்க எப்ப டின்னர் வேணுமோ அப்ப வந்து சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு பழக்கத்தை வந்து இன்னைக்கு இந்த டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி மனுஷன் வந்து மனுஷனோ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் ஆனா மனங்கள் மனங்களோட இணைதான் என்றால் கிடையாது இங்கதான் இருக்கும் ஆனா மனசு வந்து எல்லாமே வேற எங்கேயோ இருக்கு சோசியல் மீடியால இருக்கு இங்க கண்மணி நாயகம் சிலாஜி சொங்கல் சொல்றாங்க மனைவியோடு நீங்கள் அன்பாக பேசுங்க கணவனும் மனைவியும் அன்போடு இருக்கும் பொழுது அல்லாமும் அவர்கள் மீது அன்பு பார்வையை செலுத்துகின்றான் என்று கூறிய மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அந்த கண்மணி கண்மணி நாயகம் சராசனுடைய ஒரு அருமையான ஹதீஸ் அன்னை ஐஷா நாயகர்கள் அவர்கள் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க மடியில வந்து இப்ப படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க 
அவங்க பேசுறாங்க பேசுறாங்க ஒரு 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 சம்பவத்தை சொல்றாங்க ஒருவருக்கு வந்து பதினோரு கணவன் மனைவியுடைய அந்த உறவு முறைகளை படி சொல்லிக்கிட்டே வராங்க ஒரு ஒரு இப்படி இருந்தார் தன்னுடைய மனைவியோடு ரெண்டாம் அவர் இப்படி இருந்தார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு டவுட் வந்துருச்சு நான் சொன்னது நீங்க கேட்டீங்களா இல்லையா நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீங்க வந்து கவனம் கொடுத்தீங்களா இல்லையா அப்ப கண்மணி நாயகம் சொல்லாயிரம் எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை சுஹான் அல்லா அல்லாவிடம் இருந்து வகி இறங்கப்படுது இங்க இஸ்லாத்தை எத்தி வைக்க வேண்டும் சமுதாயத்தை வந்து தாவா செய்யணும் ஜிஹாதுக்காக தயார் எவ்வளவு ஒரு டஃப் ஆன் ஒரு லைஃப் யாருமே நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஆனா இங்க கண்மணி நாயகம் சொல்லாயிரம் சொல்றாங்க நிச்சயமா நான் கவனமா தான் கேட்டேன் நீங்க சொன்னீங்களா இந்த பதினோரு பேர்ல அது ஏழாம் அவர் தான் வந்து மனைவியோட அன்பா இருப்பாரு போல இருக்கு என்ன போல அப்படின்றா அந்த அளவுக்கு வந்து ஏதோ வளர்றாளே அப்படின்னு நீங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த காதல கூட போறது உள்ள கூட போறது கிடையாது பெண் அடிமைத்தனத்தை நீக்கியவர்கள் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே பேசுறாங்க வாழ்ந்து காட்டுறாங்கன்னு இல்ல இங்க கண்மணி நாயகம் சராய் சொல்ல போதிக்க மட்டுமல்ல பின்பற்றி காட்டி நமக்கு வாழ்ந்து விட்டு சென்றார் அதுக்காக தான் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி கேட்கும் பொழுது எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்று கேட்டா அவர்கள் குரானாகவே வாழ்ந்தார்கள் என்று அதை ஐஷா நாயகர்கள் அவர்கள் அறிவிக்கிறார் வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்ன செய்வார் மிஸ்வாக் தொலக்குவார்கள் அப்ப நம்ம அதோட நிறுத்திடுறோம் ஏன் மிஸ்வாக் செய்வாங்க வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரசூல் சராசம் அவர்கள் மீது கஸ்தூரி மனம் வீசக்கூடிய அந்த நறுமணத்தை அல்லா வந்து இயற்கையாகவே உருவாக்கி இருந்தான் சுமான அவர்கள் வருவதற்கு முன்னாடி ஒரு நறுமணம் வீசக்கூடிய அந்த சந்தன உடம்புடையவர்கள் அவங்க மேல என்ன அழுக்கு இருக்கும் ஆனா வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஏன் மிஸ்வாக் செய்வாங்க சுமான் அல்லா வீட்டுல தன்னுடைய வாயால் துர்நாற்றம் கூட மனைவிக்கு மக்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்க கூடாது என்கிற அந்த எண்ணம் அந்த அளவுக்கு வந்து வீட்டு மக்களோடு மனைவி மக்களோடு அவர்கள் பக்குவமாக இருந்தார்கள் கண்ணியமாக இருந்தார்கள் ஹைருக்கும் ஹைருக்கும் அகலி உங்களில் சிறந்தவர்கள் யார் சிறந்தவர்கள் யார் என்றால் தங்களுடைய மனைவி மக்களோடு நல்ல விதமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லிட்டு நிக்கல நான் என்னுடைய மனைவி மக்களோடு நல்ல விதமாக வாழ்றேன் எல்லாரையும் பாராட்டி மற்றவங்களும் சொல்லலாம் ஆனா நான் செய்யறேனான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அதை செய்து காட்டியவர்கள் கண்மணி நாயகம் எந்த அந்தஸ்தில் பெண்களை நீங்கள் பார்த்தாலும் இஸ்லாத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மகத்துவம் அந்த கண்ணியம் அந்த அந்தஸ்து அந்த பாதுகாப்பு வேற எதுலையுமே கொடுக்கப்படல இட்ஸ் அன் ஓபன் சேலஞ்ச் இன்னைக்கு பல பேர் இஸ்லாத்தை தழுவுறாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாங்க ஏன் ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதத்தில் கூட இந்த மார்க்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உரிமைகளை போல இந்த மார்க்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கண்ணியத்தை போல வேற எந்த மார்க்கத்திலும் வழங்கப்படவில்லை இதுதான் ரியாலிட்டி த பிளாக் அண்ட் ட்ரூத் யாருமே வந்து இதை மறைக்க முடியாது பல விஷயங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பல பல உரிமைகளை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பல கடமைகளை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை பரிபூர்ணமாக வழங்கிய மார்க்கம் நம்முடைய இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆனா அதை பத்தி எப்படி பர்னாஷா சொன்னார் இஸ்லாம் இஸ் த பெஸ்ட் ரிலிஜன் பட் அல்லா முஸ்லிம் ஆனா வந்து கல்வியை பத்தி சொன்னாங்க நிறைய விஷயங்களை உரிமைகளை பற்றி சொன்னாங்க மாணவர்களுடைய கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை பற்றி தான் சொன்னாங்க இன்னைக்கு பொது சீவல் சட்டத்தை பத்தி ஒரு புத்தகமே வெளியிடப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு படு மோசமான நிலைமையில் இந்த சமுதாயம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்குன்னா நாங்கள் மற்றவர்கள் மீது விரல் காட்டுவதற்கு முன்னால் மற்ற மூன்று விரல் நம்ம திருப்பி காட்டிக்கிட்டு இருக்கு நாம என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மகத்துவமான மார்க்கத்தில் எல்லாம் நம்ம பிறக்க வச்சிருக்கிறான் ஆனா அந்த மகத்துவத்தை அறிந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்றால் ஒரு பெரிய கேள்வி நம் மத்தியில முதலாவதாக ஒண்ணு மார்க்கத்துடைய கல்வி இல்ல அதுக்கு அடுத்து அந்த மார்க்கத்திலும் கூட ஒற்றுமை உஸ்தாதவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அல்லாவுடைய ஒற்றுமை எனும் கைட்டை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லுவாங்க ஆனா அதுல கூட கவி பெறும் அழகா சொல்லுவாரு அந்த ஒற்றுமை கயிற்று கூட எல்லாம் வெட்டி வெட்டி நான் என் கிட்டையும் கை இருக்கு என் கிட்டையும் கை இருக்கு நான் தனித்தனியா கூட்டிட்டு நிற்கிறோம் அதுல கூட ஒற்றுமை கிடையாது ஆக இன்றைய காலகட்டத்தில் குறிப்பாக ஒரு மகளிர் அணியினுடைய ஒரு பொறுப்புல இருக்கக்கூடிய நான் சொல்லுவது வந்து என்னுடைய கடமையாகும் கல்வியை பற்றி குறிப்பாக மார்க்க கல்வியை பற்றி நீங்கள் பெண்களுக்கு அதிகமாக வலியுறுத்தி கற்றுக் கொடுங்க ஏன்னா கண்மணி நாயகம் சிலாலிசம் சொன்னாங்க ஒரு குழந்தையினுடைய முதல் மதர்சா தாயினுடைய மடி என்று சொன்னார்கள் ஒரு ஆணுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுப்பது என்பது ஒரு தனி மனிதனுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுப்பது போன்றதான் ஏன்னா அவங்க வந்து மற்ற எல்லா பொறுப்புகள் அவர்கள் மீது இருக்கு குடும்பத்துக்காக சம்பாதிக்க வேண்டும் வெளியில் சென்று அவர்கள் போராடி தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த பெரிய பாரம் பெண்கள் மீது சுமத்தப்படல அந்த பெண்ணுக்கு
நான் ரொம்ப வந்து உங்ககிட்ட ஒரு சகோதரியாக வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்றேன் உங்களுடைய பெண்களுக்கு மார்க கல்வியை தயவு செய்து கத்துக் கொடுங்க இந்த கல்வியை கற்றுக் கற்றுக் கொள்வதற்கு வயது வரம்பே இல்லை மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி தான் எப்படி உஸ்தாத் கிட்ட ஆலிமா படிப்பை ஆரம்பிச்சனும் அது பிறகு அப்சுல் என்னுடைய பெருமைக்காக நான் நீங்க சொல்ல எல்லா பேரும் புகழும் அல்ல ஒருவனுக்கு மட்டும்தான் ஆனா இந்த இந்த வேலை பழுவிலும் கூட என்னால் படிக்க முடியுதுன்னா நீங்க மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு அப்சல் உள்ளமா முடிச்சேன் ஹசரத் கிட்ட ஆலிமா ஆரம்பிச்ச பொழுது கைவுல் பரியாவில் அதுக்கு பிறகு அப்சல் உள்ளமா படிச்சுட்ட பிறகு படிப்பதற்கு வயது வரும்பே கிடையாது இந்த படிப்புகள் எல்லாம் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய உண்மை தரத்தை நமக்கு வந்து படம் போட்டு காட்டுது சும்மா எஜுகேஷன் மட்டும் நமக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது எஜுகேஷன் இந்த லைட் ஆஃப் இஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஸ்லாமிய வெளிச்சத்தில் கல்வியை உங்களுடைய பெண்களுக்கு உங்க வீட்டு பெண்களுக்கு தயவு செய்து கத்துக் கொடுங்க அந்த பெண்களுக்கிட்ட அந்த கல்வி வந்துச்சுன்னா உங்க குடும்பமே மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நிம்மதியா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் பரக்கத்தா இருக்கும் பரக்கத்துக்காக துவா செய்ய சொல்றோம் நிம்மதிக்காக துவா செய்ய சொல்றோம் ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் கிடைக்காத பொருளா போயிட்டு இருக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒருத்தங்க சம்பாதிச்சாங்க முழு குடும்பமே உட்காந்து சாப்பிட்டுச்சு விருந்தாளிங்க வருவாங்க உறவினர்கள் வருவாங்க நிறைய இடங்களுக்கு சுற்றுலா பயணம் போவோம் அல்ல அவளை பரக்கத்து கொடுத்ததுதான் இன்னைக்கு வீட்டுல நாலு பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா வீட்டுல பறக்கத்து இல்லை பற்றாக்குறையில இருக்கு எல்லாரும் கடல்ல இருக்கும் கிரெடிட் கார்டுல தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாம் இஎம்ஐல தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு நாலு பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா பறக்கத்து இல்லை காரணம் என்னன்னா என்னுடைய வீடுகளில் இன்னைக்கு மார்க்கம் இல்லை இஸ்லாம் இல்லை ஆக நம்முடைய மார்க்கத்தை முழுமையாக பற்றி பிடித்துக் கொண்டோம் என்றால் அல்ல நம்முடைய இல்லங்களிலும் நம்முடைய உள்ளங்களிலும் நம்முடைய வீடுகளிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் நிச்சயமாக பறக்கத்தை போடுவான் என்று அந்த ஒரு நம்பிக்கை அல்லா சுபானத் அல்லா நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது அல்லா வீட்டுக்கு நம்பிக்கை வைத்து வைத்து வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் ஆஹ் அரசியலை பற்றி அரசாங்கங்களை பற்றி பேசக்கூடிய மேடை கிடையாது ஆனா ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லி நான் முடிக்க ஆசைப்படுறேன் நிறைய பேர் குறிப்பாங்க நம்முடைய சமுதாயத்தார்கள் இன்னைக்கு வந்து நம்பிக்கை அற்றவர்களாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் என்னதான் பண்ணாலும் அவங்க தாங்க வருவாங்க ஆட்சிக்கு ஆயிரத்தி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட பத்தி ஒரு புக்கு வெளியிட்டு இருக்கோம் அது வரதோ இல்லையே ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் தீர்மானிச்சுட்டோம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வரப்போகுது சிஏ கொண்டு வரான இல்லையோ நம்ம ஏற்கனவே தீர்மானிச்சு நம்ம எல்லாம் குடிமுறை எல்லாம் போயிட போகுதுப்பா இனிமே எல்லாம் ஓட்டு போட முடியாது இனிமே எல்லாம் வந்து நம்ம ரெண்டாம் தர அவன் நம்மளை கொண்டு வரான இல்லையோ நம்மளை அப்படி ஆக்குறானே இல்லையோ நம்மளே நம்மளை ரெண்டாம் தர மூன்றாம் தர குடியுரிமைக்கு நம்மளே கொண்டு போயிடும் யானையின் பலம் தும்பிக்கை மனிதரின் பலம் நம்பிக்கை அல்லாவின் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை நம்ம வைக்கணும் ஒரு மரத்தினுடைய காய்ந்த இலை கூட கீழே விழுவதில்லை அல்லாவுடைய கட்டளை இல்லாமல் ஆக இன்னைக்கு ஒருத்தர் ஆட்சியில் உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் இதுல இருந்து நம்ம இப்ரத் நிறைய படிப்பினை பெற வேண்டும் ஏன் அல்லா அவன் ஆட்சியில் வச்சிருக்கிறான் இதுல இருந்து நான் என்னை எப்படி மாற்றிக்கொள்ள முடியும் நான் எப்படி திருத்திக் கொள்ள முடியும் இதுல இருந்து நான் என்னை எப்படி எல்லாம் முன்னேற்ற முடியும் நிறைய இருக்கு முன்னேறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பிரோனுடைய ஆட்சி காலத்தில் மூசா அலை சலாத்தை இருந்தா அல்லா சுபானத்தோட ஒரு எடுத்துக்காட்டாக காட்டுறான் எல்லா விதமான யுத்திகளும் கையாண்டுட்டாங்க கடைசியில வந்து உயிரை போகக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலையில நிக்கிறாங்க எதிர்ல வந்து கடல் பின்னாடி வந்து பிரோனுடைய முழு படைபலம் அங்க நிக்குது அந்த நேரம் வரைக்கும் அந்த நொடி வரைக்கும் அல்லா அந்த கடலை பிளந்து இவர்களுக்கு வழி வழி பண்ண போறான்னு தெரியாது ஆனால் முயற்சி செய்யறாங்க ஹர்கத் கர் பர்கத் மிலைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு துல நீங்க முயற்சி செய்யுங்க முயற்சி செய்யாம ஆல்ரெடி சைக்கலாஜிக்கலி டிஃபீட் நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்படி நம்ம வெற்றி அடைய முடியும் அது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அல்லாமின் மீது வைத்தவர்களாக நம்முடைய குறிப்பாக வீட்டில் உள்ள பெண்களுக்கு இஸ்லாமிய கல்வியை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நீங்கள் புகுட்டியவர்களாக உழைத்தோம் என்றால் நிச்சயமாக அல்ல மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம் ஆக அந்த மாற்றத்தை எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்து பெறுவதற்கு அல்ல வழிவகுப்பானாக என்ற துவாவோடு இந்த அருமையான அரங்கத்தை ஏற்பாடு செய்த ஷேக் மதார் அவர்களுக்கும் பச்சை அவுலியா அவருடைய பேர்ல அவர் தந்தையாருடைய பேர்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க மாமா மாமி எல்லாரும் நம்மளதான் ஹஜ்ஜுக்கு வந்திருந்தாங்க மிலத் அத்தவிஸ் மூலமாக அவர்களுக்கு கிருமை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பை ஒரு குடும்பமாக இருந்து நாங்கள் கவனித்துக் கொண்டோம் அவங்க தந்தையாருடைய பேர்ல இந்த அரங்கத்தை வச்சிருக்கிறதா சொன்னாங்க அவருக்காக துவா செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க அலமதுல்லா அவர்களுடைய பேர்ல எல்லோரும் துவா செய்தவர்களாக இந்த அருமையான பிள்ளைகளை சமுதாயத்திற்கு இந்தியவனின் முஸ்லீம் லீக்குகளுக்கு வந்து கொடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு பெர